Ôi trời ơi. Nào. Chúng ta sẽ cùng giao lưu một số đề cương của các trường. Đấy. Có đề Vin nào nghe giảng nghe giảng nghe giảng đây để cứ phúc lợi đi đúng không câu bao nhiêu nhở nhìn theo chương 2 đúng không tôi đã bảo đăng ký cho cả sáng cả chiều mà không nghe rõ à à ok cái này hôm đấy scan nhầm nó không có rồi có phải có trang này không nhỉ? Ờ hôm nay scan nhầm thì sao ấy? À thế à? Đâu nhỉ? Nó lại sang vector rồi. Đâu? Nó nó ở trang mấy? Trang 3. Hình như nó bị scan uh, sót mất đây trang 1 này xong nó nhảy sang uh, đây trang 1 nhá. Xong rồi trang này 4 rồi. Như vậy mất trang 2 trang 3. <cười> rồi ok không sao anh viết tay vậy viết tay vậy cái đề này là các bạn trật tự không tí này cái này nó đang rất là nặng nó có thể sập bất cứ lúc nào đấy vừa lấy là cái cái kiến thức nó nhiều quá bây giờ nó hôm trước anh phải phải bách áp dữ liệu đấy nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên đây là các bạn nhìn lên đây nhá bây giờ này từ nghe nghe trật tự đi trật tự đi. bây giờ cho anh hỏi là các bạn ở đây á có những bạn nào mà thi sách kết nối tri thức ấy anh in cho cái đề ngồi làm trước đi nhá ngồi làm sao có câu nào không ấy hỏi đấy xong còn bạn nào cánh diều anh in cho cái cánh diều cho nó dễ đi nào về đếm bao nhiêu kết nối à một hai một hai này từ từ một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám bản kết nối tri thức đúng không còn lại là cánh diều đúng không rồi cánh diều thì nhìn nhìn thế thì bây giờ như này đi bây giờ các bạn ơi Hả? Anh biết là ra được trường em chứ Bây giờ như này đi Mấy thằng cánh diều lên hết trên này Còn mấy thằng kết nối trí thức xuống dưới đi Nhớ, đổi, đổi, đổi vị trí một tí đi Nhanh lên Giảng cho nó ấy Nhanh, nhanh, nhanh lên Ờ nhỏ Anh nói thật mấy bạn kết nối tri thức là anh dạy gần hết rồi. Chỉ có mấy cánh diều bây giờ hàm số học học bật ra rồi. Anh nói thật làm đổi chỗ đi đổi chỗ đi đổi chỗ đi ngồi xuống dưới để anh bảo mấy bạn kia lên đây cánh diều lên đây đây đấy mấy bạn này là kết nối chi tiết hết rồi đúng không rồi bây giờ anh in in cái đề này nhá bất chấp là cái bọn này nguyên một cái chuyên làm số anh chuyên động vào bọn nó được mấy hai chuyên đề thôi nào. Ờ. nào đổi chỗ lên đây dồn vào ngồi dồn vào Rồi, ok bây giờ như vậy là ba bàn đầu là cánh diều này em cánh diều em lên trên đi cho nó đợi thôi lên đây đi lên đây cho nó ấy. để anh hỗ trợ cho nó dễ để chị thúy chị thúy ở dưới này sẽ hỗ trợ các bạn kết nối tri thức nhá còn tất cả các bạn đều có tờ công thức Ok, như vậy cái phần cánh diều của chúng ta nó đang có rất nhiều vấn đề bất cập Đúng không? Đấy, bây giờ anh sẽ chữa một số dạng và chữa cả cái bài tập tự luận Ở trong đề cương phúc lợi cho các bạn Rút kinh nghiệm Nhớ chưa? Đấy Nào chú ý nghe Còn các bạn ở dưới kết nối tri thức thì chú ý là Kiến thức của chúng ta đã học hết rồi Chúng ta có cả tờ công thức rồi Các bạn làm cho anh Nhớ Những cái gì bỏ qua được thì các bạn có thể bỏ qua Ví dụ như chương cuối á 
Đó chưa? Trường cuối có trường bỏ có trường không thì trường nào bỏ thì các bạn uh, không phải làm mà trường nào không bỏ thì các bạn phải làm à, để anh xử lý cho đội này tại vì nhìn cái bài ấy chẳng muốn giảng cho các bạn ở nhóm dưới đâu các bạn nhìn cái đề bài nó cũng rất là khó chịu rồi à, bây giờ câu 5 của đề cương phúc lợi nhá các bạn nhìn câu 5 này y bằng À, tập trung đi đang giảng bài mà cứ nghịch nghịch ăn quýt à, nhìn đây đúng không nhìn đây đây bây giờ nó bảo là đề bài nó bắt là tìm tập xác định đấy thì các bạn nhớ là dưới căn thì phải làm sao à, lớn bằng không được chưa thế thì bây giờ các bạn nhìn này các bạn nhìn kỹ này ở trong này có mấy xuất hiện mấy cái căn có hai cái căn thì phải có hai cái điều kiện đấy chưa có điều kiện thứ nhất là x bình cộng 2x cộng 2 lớn hơn 0. Và cái thứ hai là căn bậc 2 của x bình cộng 2x cộng 2 trừ x cộng 1 cũng phải lớn hơn 0, lớn bằng 0. À, các bạn đã hiểu đoạn này chưa? À, hiểu đoạn này chưa? Có hai cái căn. Tư tư, căn nào, căn nữa nào? Tư tư từ từ bình tĩnh rồi đây đang đã hiểu chưa hiểu chưa nào bây giờ cái một này có phải luôn đúng không cần giải cái nào bấm máy được không bậc hai bấm máy được thế còn cái này thì sao chuyển vé sang một bên hai tương đương với căn bậc hai của x bình cộng hai x cộng hai lớn hơn bằng x cộng một được chưa lớn hơn bằng x cộng một được chưa? Nào. Nào bình tĩnh nào. Bây giờ cái đoạn này nó hơi đau đầu này. Đoạn này sẽ rất rất đau đầu nếu các bạn không biết làm. Đoạn này á, nó dẫn tới chúng ta sẽ đi theo rất nhiều hướng có thể uh, sinh ra các bạn sai luôn. Nhá. Trường hợp 1. Này có hai trường hợp, trường hợp 1. x cộng 1 âm. Tức là tương đương với x sẽ bé hơn trừ một luôn đúng một số căn sẽ luôn lớn hơn một số âm được chưa như vậy có chấp nhận cái trường hợp x bé hơn trừ một không có trường hợp 2 x cộng một lớn bằng không tương đương với x sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ một thì lúc này ta sẽ ta sẽ làm gì ta sẽ bình phương hai vế lên bởi vì anh dặn các bạn là khi mà chúng ta bình phương hai vế hai vế phải dương có hiểu không hai vế phải dương hiểu chưa đấy lúc đầu là vế này nó âm thì biểu thức này nó đúng nói chưa ở đây nếu các bạn học kỹ giáo viên dạy là có một dạng luôn đó là căn sẽ lớn hơn một biểu thức và căn bé hơn một biểu thức căn bé hơn thì hai vế phải cùng dương bình phương chỉ có một cách nhưng bài khó là nó rất hay cho cái kiểu là cái căn đang lớn hơn một cái biểu thức thế biểu thức này mà âm thì nó lại luôn đúng cơ chứ nó không hề loại đi, nói chưa? nếu là phương trình, nếu là phương trình thì hai vế phải bằng nhau đúng không các bạn? nhưng bất phương trình thì vế này dương vế này âm có hợp lý không? hợp lý bất theo trong căn cái căn trừ đi số âm có phải luôn dương không? vẫn hợp lý mà hiểu vấn đề chưa? nên cái cái con này nó sẽ tạo ra một cái bẫy cho các bạn. bây giờ các bạn bình phương lên thì các bạn mới giải như bình thường là x bình cộng 2x cộng 2 lớn hơn nó bằng gì? lớn bằng gì? x bình cộng 2x cộng 1 trừ hai vế cho nhau có phải một lớn bằng không? Tức là luôn đúng không? Tức là luôn đúng không? Vậy thì con này giải một hồi lúc nào luôn đúng Vậy tập xác định ở đây D bằng R Được chưa? Câu 5 ở đây đáp án là R Đấy Nhưng Anh còn dạy các bạn một thủ thuật nữa Chữa đi Xong anh dạy các bạn một thủ thuật nữa Mà các bạn bấm máy là nó ra Bấm máy tập xác định Nói chung là tất cả những cái bài có tập xác định ở đây Trừ cái câu 10 ra Trừ cái câu 10 ra Nhá, Có cái tham số M Anh dạy các bạn bấm phát được hết Nhá, Bấm phát được hết Nào chú ý ở đây Đấy, đây. Đấy.
những cái phần chương sau ấy cho các bạn bỏ qua cũng được hiểu không các bạn ở đây bạn nào có bạn nào phải làm chương sau không học chương sau không ừ. trong đề cương thì có nhưng mà vấn đề là có được giảm tải không trước bài sai rồi có sách không có sách không có sách không tức là có tọa độ vector tức là bỏ cái chương sau ấy đi tức là bỏ chương sau ấy đi đúng không ok đấy bỏ chưa chết cái đầu đập chưa chắc nào các bạn chưa xong chưa từ từ đánh đao cái không tí anh mất mạng rồi đấy rồi anh anh sửa nốt được hai trang này rồi đề cương phúc lợi sót trang 2, trang 3 nào chữa nhanh chữa nhanh riêng anh nói thật chẳng qua cái kỳ một này các bạn các bạn dưới không học nên anh không dạy chứ còn anh là chùm của cái phần mà gọi là giải quy trình rồi bởi vì cái này chuyên để ô thi học sinh giỏi các bạn bởi vì mỗi một cái phép biến đổi các bạn các bạn phải hiểu được cái bản chất của nó các công nhận những cái khó nhất là bài đi giải phương trình không đấy xong rồi khó hơn giải phương trình là tìm mờ để phương trình nó đủ các kiểu thể loại cái nào nhỏ hơn không chứ cái này á tương đương cái này đúng không bây giờ bình phương lên đúng không em em hiểu không cái vế này bình phương là mất căn còn vế này bình phương thì thành là x bình cộng hai cộng một thì có phải là một lớn bằng không không trừ hai vế cho nhau một lớn bằng không là luôn đúng hiểu chưa giải ra một cái luôn đúng thì tức là biểu thức luôn đúng thằng nào cũng lấy trường một á trường một thì các bạn hình dung tưởng tượng là như này này bên tay phải của mình âm bên tay trái là căn là luôn dương một số luôn dương với một số luôn âm thì có phải luôn đúng không đấy là cái điều hiển nhiên thôi, được chưa? chứ chứ mình mình có giải cái gì đâu rồi, mình lập luận cho mình không có giải. Đó, các bạn đã hiểu trường hợp một chưa? được chưa? đã hiểu trường hợp một chưa? cái này nhá tí nữa anh còn dở cho các bạn đây này, từ từ đánh xem nhá, xem có cái sách giáo khoa không? sách giáo khoa cũ là nó còn giải luôn cái trường hợp này luôn. này đâu đâu nhở? từ từ để. giáo viên là không được huấn luyện kỹ xong rồi cứ dạy lung tung này. Anh thấy là dạy xong rồi cuối cùng là dồn các bạn là các bạn phúc lợi học cẩn thận cho anh nhá Cái đề anh dự đoán luôn là sẽ khó nhất trong khu vực bởi vì Nếu có mệnh đề tập hợp Các bạn ít ra các bạn có ăn điểm ở kỳ 1 à, Của cái giữa kỳ 1 Nhưng cái kiểu mà đã cho nhá cái này nhá anh Đấy Nhưng mà tại sao cái đề cương thì lại Đề cương tại sao vẫn có mệnh đề tập hợp là xong chưa? Thôi không nói chuyện nữa nhanh lên để chúng ta còn chữa dạng khác. Nào. Bây giờ nhá, bây giờ đây. Bây giờ chúng ta là thực chiến này đúng không? À bây giờ chúng ta là thực chiến. Như này, anh sẽ dạy các bạn cách để làm được tất cả những cái con tìm tập xác định này. Nó khó quá. Ví dụ như con này chẳng hạn, con 6 chẳng hạn, thì có khó không? Thì con 6, con 6 đúng không? Căn 3 đúng không? Không sao cả, làm máy tính được hết. Wow. Bước 1 Gõ lại Gõ lại cái này Cận gõ lại đi Gõ lại cho anh như này Trong kỳ 2 lại đi dạy cái này cho bọn kia Cho bọn này lại ngồi chơi cơ Thế mới khó chịu nhỉ Kỳ 2 chắc chắn phải chia thành hai nhóm hai sách rồi Đúng không Kỳ 2 bọn dưới này ta phải học cái này Nhưng bọn này là không phải học Bọn này lại học cái khác lại ngồi chơi đấy Chia thôi phải chia thôi Không phải đến đây để chơi nhá Đến đây để học Anh nói thật các bạn có thể học vui vui Xong các bạn xong đến lúc không hiệu quả các bạn vẫn nghỉ Còn chắc chắn anh phải chia nhóm Nhớ thậm chí là cùng khung giờ này anh có thể tuyển thêm giáo viên nữa một giáo viên dạy cái chương trình này một giáo viên chương trình kia vậy yeah. 
bắt cái khánh về bảo dậy đúng rồi đã hết phòng ha à, bây giờ bấm tư tư phải có cái tư duy bấm nhá bây giờ các bạn nhìn cái, cái cái đáp án chưa cái bấm này nó phải dựa vào đáp án chứ không phải bấm bừa được đây các bạn nhìn nhá nhìn này Đấy, đáp án này các bạn hình dung này nếu nó vi phạm điều kiện xác định thì chúng ta tính nó có tính được không à cả lớp nếu nó vi phạm điều kiện xác định thì chúng ta tính nó sẽ bị mét euro kiểu vấn đề không nhá bây giờ chúng ta sẽ thấy này đầu tiên là nó loại thằng ba đi mình thử xem ba có đáng loại không tôi sẽ ấn nút clc tôi thử tính giá trị biểu thức với x bằng ba đi mét euro mét euro tức là nó loại ba có có lý không khoanh nó đáp án a xong rồi không thể là r được bởi vì tính ba còn không tính được đúng không tính ba còn không tính được đúng chưa mà ba có trong tập hợp này không có ba không tính được thì ba làm sao tồn tại trong này được loại luôn đấy ta xem nó loại không hợp lý không thử không mà được nhá là 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 clc không tính được như vậy là loại không loại không là sai hiểu chưa hiểu vấn đề chưa thấy chưa nào hiểu vấn đề chưa nào làm câu nữa nhá lần sau cứ câu khó này hả tự luận anh người ta cho kiểu này tự luận ngồi này làm hết rồi bọn em phải hiểu là cái bài vận dụng cao của phần tự luận nó sẽ rơi vào phần nào chứ không phải là ấy tùy từng trường nhưng mà chắc chắn là tìm mờ thôi ví dụ như này nó kiểu như câu bài là 10 này nhưng câu 10 chưa câu 10 chưa đủ độ khó nhá nào các bạn đây câu 9 nó câu 8 câu 9 đúng không Ừ, câu bảy chị tôi đối cũng thế đây nhá đây chị tôi đối các bạn gõ chị tôi đối thôi có biết gõ chị tôi đối không phân số này ship hip này đấy có mấy là thằng có không có hít thì phải có chữ ab đấy đây được có đây xem nào máy tính đâu lấy ra à nó có chữ gì nhỉ ab lấy chữ ab ab sẽ là áp trách cho chị tuyệt đối nhá ừ nào bây giờ con này đúng không các bạn đi giải có mất thời gian không nào bây giờ em hằng là chọn đáp án gì C đúng không? Bây giờ tức là C là em loại đi trừ 2, 0 và 2 đúng không? Này em chọn đây cô giáo trước nào? C là C này đầu tiên là thử 2 này Thử 2 này Tính được không? Tính được không? Thế có được loại 2 không? Những đáp án là loại 2 phải bỏ luôn Bỏ đáp án này Đấy Nào loại thử trừ 2 xem được không? Loại trừ 2 xem có hợp lý không? C là C trừ 2 này Vẫn tính được vẫn tính được loại trừ hai cũng bỏ này đấy nào bây giờ nhớ là nhìn là còn mỗi hai danh giới nữa này với thằng này thằng này là chỉ lấy gì thôi chỉ lấy từ hai trở đi nhưng bạn nhớ vừa tính trừ hai có lấy không có được không được mà vẫn linh mà vẫn tính được vậy thằng này sai không là bán a hiểu chưa anh nói thẳng luôn cái này làm nhá nó còn dễ đúng hơn cái việc bọn em làm bằng tự luận bằng tay nhờ đấy ông lấy luôn cả ba nghiệm đấy. đấy. hả? giải như thế là sai còn gì nữa? cái này là nếu mà làm bằng tay đó, là cả hai cái này đồng thời bằng không, tức là x vừa phải bằng hai mà x vừa phải bằng không hoặc bằng trừ hai, làm sao bằng được? mọc và cơ mà, tức là em phải hiểu là hai cái chị tuyệt đối phải cùng bằng không thì tổng nó mới bằng không, hiểu không? tức là x ở đây bằng hai chưa? Xong rồi x bên này thay hai vào đây bên này có bằng không không? Vậy thì hai vẫn giữ nguyên được. 
hiểu chưa còn bên này bằng không là không với trừ hai thay bên này thì cũng không được đúng rồi chính xác ví dụ là bên này là x bình trừ hai x thì mới chấp nhận cái số trừ hai đấy số hai đấy nhớ chưa Thế bạn này lôi hết cả nghiệm ra là sai còn đâu r nhá được chưa đấy nào câu nào nữa đấy câu tám rồi câu tám Câu này là một câu mà kiểu cảm giác nó bẫy các bạn ạ Câu này nhá À quên chưa, chưa có đáp án ra đúng không Tức như này bài này em tự làm cho phải cô chữa gì Đấy là cái độ uy tín của cái phép khoanh này anh nghĩ là Chúng ta cũng phải xem xét lại Nào nhìn nhá Thực ra nó mang ra như này nó quá là ấy rồi Bạn nhìn nhá Đầu tiên X lớn hơn 1 thì ta sẽ thay vào dòng thứ nhất có hiểu không? Cái cách cho hàm số là cho cái kiểu hai điều kiện này này. Đấy, ví dụ x lớn hơn 1 thì thay vào dòng thứ nhất. Mà x lớn 1 các bạn thấy thay ở đây nó bị cần cấn ở chỗ đoạn nào đây? 2 vậy có phải khác 2 không? Có phải khác 2 không các bạn? x sẽ phải khác 2. Hiểu chưa? Thế còn x bé hơn 1 thì thay vào đây đúng không? Các bạn thấy một số mà bé hơn 1, 2 trừ số bé hơn 1 có phải luôn dương không? Như vậy tập xác định của đoạn dưới là thoải mái không vấn đề gì cả thì đáp án là D lớn hơn 2 Đấy, trừ đi 2 là xong Hiểu chưa? Thông chưa? Đấy Cái này nó hai cái thì mình phải giải từng cái một Với từng cái điều kiện này ở đây Đấy chưa? Điều kiện x lớn bằng 1 Thế có vướng số 2 ở đây không? Có vướng thì vẫn phải loại Đấy chưa? X bé hơn 1 Có vướng ở trong căn không? Không vướng nữa rồi bởi vì x chỗ này là bé hơn trừ 2 và bé hơn 1 là thỏa mãn rồi Nhưng không loại nữa, phải chỉ loại duy nhất thằng 2 thôi Ok chưa? Đấy Nào câu tiếp theo câu uh, Số 9 yeah. Hôm đấy ra nam anh chữa cho nhìn làm có xem có hiểu không? À, anh chỉ nói cách làm thôi ấy bởi vì, bởi vì nếu mà ngồi trình bày ra thì những cái con đấy đều khá là dài Anh muốn trao đổi trực tiếp ở đây Nào nào các bạn thấy này X lớn hơn 1 Thì thay vào đây nó có bị cấn được số 0 này không? Lớn hơn 1 thì có bị... À không đúng không? Như vậy là lớn hơn 1 là khác không rồi Vậy cái này là luôn đúng Đấy chưa? Nhỏ hơn 1 ừ, Nhìn cái nhỏ hơn 1 này X nhỏ hơn 1 Và cái điều kiện ở đây là X cộng 1 phải làm sao? Lớn hơn bằng Thế thì cỗ này có vi phạm không? X nhỏ hơn 1 với X sẽ lớn hơn là bằng gì đây? Trừ 1, thế thì nó chỉ được phép chạy từ gì thôi Từ trừ 1 đến 1 thôi, hiểu vấn đề không Thế thì đáp án ở đây là gì Đáp án ở đây là C, đấy, hiểu vấn đề chưa đấy. Thế thì bây giờ anh anh giải nhảy cho, cho cho các bạn hiểu đi Đây nha các bạn nhìn nhá Đầu tiên dòng 1 này Các bạn giải tập xác định số 1 Đấy chưa, tập xác định số 1 còn S1 đi Thì S1 này gồm có hai cái Đầu tiên là cái điều kiện bên ngoài là x sẽ lớn bằng 1 Điều kiện bên trong ở trong này là x phải khác 0 Kết hợp hai cái điều kiện này vào tất cả ra x lớn 1 được chưa Vậy ta sẽ được S1 sẽ bằng là Ngoặc vuông từ 1 cho đến dương vô cùng Đồng ý chưa Cái S2 thì chúng ta gồm có hai cái điều kiện Điều kiện thứ nhất là x lớn nhỏ hơn 1 Là cái điều kiện bắt buộc Cái điều kiện thứ hai là x cộng 1 Phải lớn hơn bằng gì Không, Và kết hợp hai điều kiện này ta sẽ có là à, Trừ 1 bé hơn bằng x bé hơn bằng à, bé hơn 1 chứ Đấy. vậy ta được suy ra S2 bằng trừ 1.1 đóng hoặc tròn xong chúng ta hợp hai cái này vào tập hợp à, tập xác định D sẽ bằng S1 hợp với S2 hợp chứ hợp chứ không phải hợp thì nó sẽ bằng là trừ 1 chạy cho đến dương vô cùng luôn Đấy, hiểu chưa Đấy. giải từng cái một ra <cười> ở trong phúc lợi là còn có đề cương của ban A với đề cương của ban uh, xã hội riêng à? Đâu hôm trước có một thằng Thái Sơn nhóm nào ấy nó đưa cho anh một đề cương khác hẳn đề cương của em đưa cho anh mà. Thế nó giao một bị đề cương của nó ít câu hơn bọn em. Sao anh chơi mấy câu nó bảo trường nó không cho khó đến thế? Xong rồi anh lấy cái đề cương của nó bài y xì Nhưng mà số thứ tự khác nhau rồi
Xong chưa Nào câu 10 con chữa không Câu 10 hôm trước chữa chưa Câu 10 này hôm trước là quay video cho bạn à... đây, đây Đúng không bạn Các bạn xem cái này chưa Trời ơi mấy bạn chưa xem này Đấy bảo sao không khoanh được Đấy Cái này các bạn thấy điều kiện đây là gì X khác gì các bạn X khác mờ Được chưa X khác mờ đúng không Phân số Thì ta chỉ quan tâm đến mẫu khác không thôi Mẫu khác không thì X phải khác mờ Mà bây giờ mình nó phải là luôn đúng Ở trên cái đoạn từ trừ 1 đến 0 Điều đó đồng nghĩa với việc là mờ không được dính líu gì đến đây Tức là mờ không được thuộc cái đoạn từ trừ 1 đến 0 Mà không thuộc đoạn trừ 1 đến 0 Nghĩa là mờ sẽ bé hơn bằng trừ 1 Hoặc mờ lớn hơn bằng 0 Thế là xong Vậy đáp án C là xong Được chưa Hôm đấy bạn ấy chụp cho anh cái hình là gì Nó bị mất cái cái cạnh này đúng không Có phải không Đúng rồi À không ừ, đúng rồi không có cái dấu này thì Anh không biết là dấu ngoặc tròn Anh bảo là ngoặc tròn À ngoặc vuông Thì đáp án sẽ là A à, còn ngoặc tròn thì đáp án sẽ là C Ờ Ờ ok Đúng rồi là đáp án C đây Đấy Ok chưa Đấy Nào tiếp tục dạng nào nào Để Hoàng hết các thứ hỏi hết đi Gia Nam xem câu nào anh giảng hết cho Hả Dưới á Dưới nữa câu nào Có căn á đây câu 11 đây câu 11 đây phải ở chỗ này cơ đây 11 đây đây đúng không có phải câu này không xong cái bài này đánh số linh tinh nhở xong lại còn mất cái này nữa này đấy cái bản đề cương tí cho anh mượn anh sửa kẹt lại đi cái được này phêu quá cái vấn đề là hàng khoanh tô đã bán loại gì không ấy này rồi chứ không sao nó tung hỏa mù cho các em khóa sau ở đấy ngay chưa biết đề cương của chị nào chị Diệu Hằng ấy học rốt cho <cười> đánh giá cho nào tiếp tục với tập xác định này trên g đúng không ôi câu chuyện này nào các bạn nhìn đây à, nhìn kỹ này một dòng này là ra này bây giờ các bạn thấy cái điều kiện là cái đã là căn lại còn dưới mẫu đúng không tức là ta cần x bình trừ sáu x cộng m trừ hai phải lớn được không không bây giờ các bạn đều học tam thức bậc hai rồi đúng không các bạn Tam thức bậc 2 tức là delta bé hơn 0 có phải là luôn cùng dấu với A không? Các bạn nhớ không? Luôn cùng dấu với với A. Đấy, bây giờ anh giảng như này là đội dưới kia nghe cái này là mất gốc luôn. Đúng không? Bởi vì nó có ấy đâu, nên anh phải tách ra như thế. A bằng mấy đây? A bằng 1 mà cần cái này luôn dương có phải chỉ cần delta nhỏ hơn 0 là được không? Thế thôi, bên delta bằng gì? Delta bằng B bình là 36 trừ đi 4 lần m chứ 2 Bé hơn không thế thôi giải thế là xong Đây Bằng 36 trừ đi 4 m cộng Cộng 8 nhỏ hơn 0 8, 8 là bao nhiêu 20, 22 à Không phải 20 không chết rồi cộng nhầm rồi từ từ Bao nhiêu 44 đúng không 44 sẽ nhỏ hơn 4 m Vậy thì m sẽ lớn hơn 11 xong Hiểu chưa Đấy Có quay mà vẫn quay nhá đấy hiểu chưa đấy đề cương này đang mất đi bây giờ trường đề cương phải tự thêm hoặc ở bây giờ trường bây giờ trường chúng ta vào sau cũng đề cương để chống trơn anh lại còn số kê từ bản này ra nào hiểu chưa Đấy. <cười> như vậy đội này cần đội này tối về anh tổng hợp thêm một cái bản về hàm số đúng không? Với cả tam thức bậc hai nữa. Đấy, in là xong. In thêm gửi cho bà cha. Nhớ nhớ là tất các bạn đã đăng ký nhá. Là các bạn được đi tất cả các ngày từ bây giờ đến hết tuần sau. Có chưa? Anh đang muốn cho các bạn tăng cường học cho nó nhiều lên một tí Kể cả chủ nhật, tối chủ nhật các thứ cũng được Các bạn học được, các bạn cứ học Bởi vì uh, có thể là uh, khi các bạn thi xong rồi anh cho hẳn các bạn nghỉ một tuần học kỳ Cho nó đã, hiểu không? Đấy Câu 30, cố gắng để thi lên Câu 30 nhá 30 này á, 30 nào đây, 30 zip, 30 zip nào đến lúc này Đây á, câu này á 
Ôi câu này lại dễ nữa nào thôi Các bạn học toán với anh ấy Nghe 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 Anh nói luôn nhá Nếu học toán với anh ấy Anh khuyên các bạn Nên học theo phong cách là hãy hiểu thật chắc lý thuyết Nhá Hãy học thật chắc lý thuyết Bởi vì các bạn ấy Anh thấy ra phần là các bạn cứ Dạng này dạng kia nhìn nó sợ Nhưng mà anh thường thì anh đưa về một cái gốc Hiểu không? Một cái gốc Ví dụ như câu này Nói cho các bạn này Này phân tích này Nào đây là đồ thị của fx đúng không? Nhưng bây giờ người ta hỏi cái đồ thị của f trị tuyệt đối của x cơ Bằng m cộng 1 Anh chuyển về thế này Có được không? M cộng 1 này có thể là bằng A, bằng B gì đó, bằng một uh, bằng uh, N gì đó chẳng hạn là Một phát là ra luôn, các bạn nhìn vào đây, chú ý vào đây Cái này nó sẽ phải có cái lý thuyết về biến đổi đồ thị Hôm trước anh giảng cho bạn Hoàng hay bạn nào về biến đổi đồ thị chứ Hoàng đúng không? Nó sẽ có hai dạng biến đổi đồ thị phổ biến Bạn nhìn lên đây Dạng thứ nhất là từ fx Chuyển thành trị tuyệt đối của fx Dạng thứ hai là từ fx Chuyển thành f nhưng mà trị tuyệt đối ở trong Nó có hai dạng như này Đấy, các bạn thuộc cái này là sau các bạn làm bài này chắc là chỉ 30 giây Hay không nó phép là 30 giây là ra Dạng đầu tiên nhá Thì các bạn nhớ cho anh hai cái từ khóa như sau hai cái từ khóa như sau đầu tiên là lấy đối xứng phần âm lấy đối xứng phần âm rồi xóa phần âm Đấy, tập trung vào đây Đấy, những cái gì anh các bạn học biết đừng có liên hệ đây nhớ những cái này ngắn nhất cái loại thứ hai là fx này xong f từ đứng trị từ đối ở trong thì nó có tính chất đấy là hàm chẵn trước các bạn học chẵn này chưa rồi thì nó sẽ là như này nó là xóa bên trái Nhớ là theo thực hiện theo đúng thứ tự nhá Xóa phần bên trái đồ thị Sau đó lấy đối xứng bên phải sang Đấy Câu chuyện của các bạn nó là như thế rồi Đầu tiên Lấy đối xứng phần âm, xóa phần âm Còn bây giờ là xóa bên trái lấy đối xứng bên phải Vậy các bạn cho anh hỏi là cái bài của chúng ta Đây này anh chuyển cái này sang một vế để cho nó xuất hiện cái F trị đối với x Thì dùng loại 1 hay loại 2 à, Dùng loại 2, nhớ chưa Loại 2, đây là loại 1, đây là loại 2 Loại 2 thì các bạn nhìn đồ thị này Các bạn nhìn này Anh vẽ thẳng vào đây luôn nhá Xóa bên trái, xóa có độc có đoạn này Lấy đối xứng bên phải Đấy, đồ thị mới nó như này Ok chưa Ok chưa Muốn nó có ba nghiệm này Muốn nó có ba nghiệm thì có phải đường thẳng M cộng 1 Phải cắt qua đây không Đấy chưa? Vậy thì suy ra m cộng 1 của chúng ta có cái đặc điểm như sau Đây là trừ 1 đúng không? Trừ 1 Từ từ nhá ba nghiệm phân biệt từ từ Nó bảo ba nghiệm phân biệt à? Nó phải cắt ở đúng chỗ này Tức là m cộng 1 phải bằng mấy? Bằng 3 Vậy suy ra m bằng gì? 2 xong đáp án C xong Được chưa? Vẽ thẳng vào cái đề ấy Đấy được chưa? Đấy. Nếu các bạn không có lý thuyết thì cái con này sẽ trở nên cực kỳ khó. Có lý thuyết cái gì? Hôm trước bạn Hoàng hỏi anh cái phần nó là loại 1 nhỉ? Đấy. À, xóa bên trái là xóa cái phần bên trái đồ thị này đi. Lấy đối xứng bên phải là vẽ giống hết sang bên này. Hiểu chưa? Đấy chưa? Xóa bên trái lấy đối xứng bên phải Đấy, Còn cái là lấy đối xứng phần âm trước Đấy, Rồi mới xóa phần âm đi Bởi vì mình mình lấy đối xứng xong mình mới xóa được chứ Mình xóa nó xong mình biết nó ở đâu mà mình lấy đối xứng Đấy, Nhớ đúng thứ tự Ghi vào nhá đấy. Với đây bạn nào hỏi câu 30 ấy nhỉ Ờ đấy Đấy chưa Tâm anh chỉ sợ trình bày tự luận của các bạn Giáo viên cứ hay bắt bẻ thôi chứ còn Trắc nghiệm thì kiểu gì cũng có cách Năm ngoái học online nha, bọn nó còn lấy cái đề ra thiểu Đề khó loi nha, nó thách đấu anh Anh phải làm trên nháp, trên màn hình như thế nào Làm cho nó xem đấy Cũng anh sai một câu vì anh ẩu Còn lại là 9, 9 8 Nhưng mà đề này khó Khoai thật, đề ra thiểu năm đấy khoai ờ. Nhưng mà cấu trúc nó lại khác rồi ờ, Cấu trúc nó lại khác rồi Nhưng mà khó thật đấy, khó kiểu 
khó theo kiểu làm còn không phải là thuộc công thức đâu mà phải mang tính sáng tạo ấy tư, tư, tư duy nghĩ ra sau mình phải dùng nhiều cách có một cái chị uh, tên là Ngọc 2K6 em cứ vứt được mấy cái đề của cô em ra anh sẽ hướng dẫn cho đúng không xem có câu nào dạng nào dị dị anh uh, ấy tủ anh chỉ cho nhá người ra thiếu ấy thường phải vứt khoảng 5 câu khó ấy là khó vào để cho học sinh không được 10 đấy nào các bạn xong chưa chọn câu khác đi đấy nhìn vào đề cương của mình chọn câu khác đi anh uh, tí anh tí anh sờ ken anh biết rồi tí anh tại đề cương ra thi uh, đột thi giữa kỳ ra thi dễ các bạn ở trên này anh sờ ken cái đề này anh in cho cho tuấn nhá tuấn cho có đề cương đúng không Đấy, uh, Ngọc Linh có lấy luôn không? Ok nhá, chứ không các bạn xem thì hơi khó anh mượn cái này Tại vì anh... Không à, cái bản nào có qua cái... Đưa bạn bản này đi Ờ, 1, 2, 3 bạn đúng không? Chứ cái bọn mà đề cương không mặc Anh sờ ken cái bản không mặc Quách Xấu quá Ờ bà trong tất cả không có ngoặc không có giá chụp ảnh ngoặc lên mà cái tự ngoặc vào cái chữ hôm nay mới đưa đưa ra đưa có phép bài đưa ra đưa Ai <cười> Ừ, quá wow. à, có đen đen không có rồi ờ ừ. anh có để slot cho cái nam để cho nói hôm nay trường tôi có trường vô địch rồi <cười> mày nghỉ tết nhỉ? Bà... anh mới ngày phải đi anh cưới cái thằng bạn ở đấy thay hoa mấy ngày đầu năm nó nó cưới mình nó ở thanh hóa nó khi lên đây xong rồi nó còn đi đón đâu các kiểu bây giờ cưới nó bị không đi không ổn anh mày ấy thôi à anh tôi em cô đâu rồi em là em là sợ em cái để lại tôi em thì để có đi
dùng có một phần trăm dư chín chín phần trăm còn lại ờ À, cái chia đây gần thi rồi không thể nào đỡ được anh đi con nào ngươi một chưa ở đây trả để cương này à, đợi tí nhá đang bản đang y nhá chọn câu tiếp đi chọn câu tiếp đi lên Bang hôm nay nó bị lỗi kiểu gì mà sao lắm rượu hoàng này Tôi bù rồi để, để không chế độ không sót Không sót cho bây giờ Tức là bữa lúc 1 tờ, tờ, một tờ thôi ờ. Không sót rồi Nó cứ bị sao 1 2 3 4 5 hay có con nắp bản thôi 1 2 Như kiểu chia bài ấy nhỉ 3 bốn ba một hai ba bốn năm một hai ba bốn Năm, một, hai, ba, bốn, năm, một, hai, ba, Đi <cười> Các bạn ơi, đây rồi, đây rồi Nói chung là những cái gì đã khoanh là không uy tín nữa nhá Khoanh không uy tín Hả? Để hàng Rượu hàng khoanh Chưa cho Tuấn Nào có bạn nào chưa có đâu Các bạn giơ tay ra kiểu gì <cười> Có chưa? Có chưa? Có chưa? Nào có làm nữa À, hãy hỏi nhờ các bạn ơi, hãy hỏi hết đi nha nên Hãy bóc bóc rồi này Anh dỗi cái này rồi anh lên anh lấy lại cái khác đây Mất mạng rồi Câu bao nhiêu, câu bao nhiêu Có 29 á? Không nó bị lỏng cái chân ấy 29 à? 
Đây à? Không có mặt. Ngoặc tròn này Ngoặc x Ngoặc x hay là ngoặc ở trừ 1 À ngoặc như này thôi thì Thì chuyển cái vế này sang Ta có fx sẽ bằng M cộng 1 có đúng hai nghiệm không Cũng phân biệt thì m cộng 1 như này Hiểu không Vậy thì m cộng 1 sẽ phải làm sao Lớn hơn chứ 1 vậy m lớn hơn chứ 2 xong <cười> Nào nhìn nhá Fx là cái này đúng không Còn m cộng 1 là một đường thẳng Cắt quá Nó cắt tại bao nhiêu thì nó có bấy nhiêu nghiệm Hiểu không Đường thẳng này có đặc điểm là nó phải luôn đi ngang Nó luôn song song với trục ấy Hiểu không Luôn song song hoặc trùng trục ấy Đấy Đấy chưa Khi em vẽ hình ra thì nó là như thế này Còn đường thẳng nó là như thế này Chỉ cần lớn hơn trừ 1 là nó được Đấy chưa Bé bằng trừ 1 thì nó là nghiệm kép mà bé hơn trừ 1 thì nó vô nghiệm Hiểu chưa Ok chưa đấy. Như vậy là các bạn không học cái tương giao đúng không đấy, Chưa được giảng kỹ cái đấy Đấy chỉ thế thôi Đúng không Các bạn thấy làm dễ không Tuấn hiểu không Đấy Nhớ nhá Tức là vé bên, bên, bên tay trái này phải là cái mà người ta đã vẽ cho mình Chứ bên mày vé bên tay trái mà các bạn trừ 1 thì các bạn sẽ rất là khó thôi. Cái này Ví dụ ở đây nó là ngoặc fx trừ 1 Đấy là câu chuyện này khác này Đấy chưa Đấy Thế nó vẫn thế 28 luôn à Có ngoặc đầy đủ không Đây á Đây á Đây đúng không Đúng không Đấy, Các bạn phải hỏi nhiều vào Nhớ. Cho parabol như thế này Ok Đường thẳng như thế này đó. Sao cho diện tích của tam giác OAB bằng 9 phần 2 Ok Nào đầu tiên như này nhá Như vậy là có phải là D sẽ phải cắt cái parabol không Rồi ok D cắt parabol thì ta lập phương trình hành động ra điểm X 4 X cộng với 3 bằng MX cộng 3 Ồ Nó còn cho chúng ta một nghiệm rồi các bạn ơi Tương đương với X bình trừ 4 X cộng M Ở đây đóng hoặc nhân X bằng 0 đúng không 3 chữ 3 hết rồi Vậy thì ta sẽ dễ dàng tìm được hai nghiệm là x bằng 0 với x sẽ bằng là 4 cộng với m. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cả lớp có hiểu đoạn này không? Giải nhanh nhá, đến lúc này. X bằng 0 thì suy ra y sẽ bằng 0 x 3 là 3. Vậy là điểm đầu tiên là điểm A có tọa độ là 0, 3. Điểm thứ hai sẽ có y bằng, các bạn nhớ là phải thay một cái đường thẳng này này. Hiểu chưa? M nhân x tức là m nhân với 4 cộng m. Cộng 3 thì nó sẽ thành là M bình Cộng 4M cộng 3 Hiểu chưa Thì chúng ta được điểm B có tọa độ là 4 cộng M chấm phẩy Gì M bình cộng 4M cộng 3 Hiểu vấn đề chưa Còn điểm 0 thì có biết tọa độ chưa Đúng chưa Điểm 0 đã có tọa độ chưa Đấy Thế thì câu chuyện ở đây đặt ra là Bây giờ người ta cần cái diện tích của tam giác OAB Bằng 9 phần gì 9 phần 2 Hiểu chưa? Thế thì bây giờ làm cách nào để à, Đừng nói chuyện nữa Làm cách nào để chúng ta tính được diện tích đây <cười> Từ 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 Nào chú ý nghe Từ từ nhá Này cái hơi khoai này từ từ Bây giờ sẽ ở đây nó sẽ có hai luồng dư luận, hai cách, hai cách để làm. Hai cách để làm từ từ để anh, để anh tính cho nào. Con này hơi dị, từ từ, không sao không sao. Được rồi, được rồi, xong rồi. Đây là không Đấy chưa Điểm A có tọa độ là gì 0, 3 tức là nó nằm trên đây Hiểu vấn đề không Điểm B có tọa độ là 4 cộng M Chấm phẩy 
M bình cộng 4 M cộng 3 Có hiểu vấn đề không? Thế thì đường cao của tam giác này có phải là cái độ dài đoạn này không? Vậy thì chúng ta sẽ có H của tam giác gọi là HB đúng không các bạn? HB sẽ bằng cái độ dài 4 cộng M Nhưng mà không biết nó âm hay dương nên chúng ta cứ phải cho vào trị tuyệt đối Nào các bạn hiểu chưa? À, hiểu đoạn này không? Độ dài cạnh này là mấy? 3 Vậy diện tích của tam giác là bằng 1 phần 2 này à, OA nhân với HB đúng không? Thay số vào bằng 1 phần 2 nhân với OA là 3 Nhân với HB là trị tuyệt đối của M cộng 4 Bằng 9 phần 2 Thế thì à, cận 2 chia 2, 9 chia 9 Vậy ta có M cộng 4 sẽ bằng là gì? 3 2 chia 2 hết, 2 chia 2 này, 9 chia 3 là còn 3 Vậy ta có M cộng 4 sẽ bằng 3 Hoặc M cộng 4 sẽ bằng gì? Trừ 3 Vậy thì tương đương với ta có là M bằng trừ 1 Hoặc M bằng 7 Hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề chưa? Ở đây có đáp án M bằng trừ 1 Có cả bác đó này Không nên vội vàng khoanh vào đáp án C Vì sao bạn biết không? Ở đây có một cái lỗi đó là chúng ta không phải lỗi đâu Vì chúng ta làm trắc nghiệm mà chúng ta Đó là chúng ta không đi tìm delta Có hiểu không? Chúng ta không đi tìm delta Nếu các bạn Để ý là nếu chúng ta lấy trừ 1 thì sao? Nếu chúng ta lấy trừ 1 thì sao? Thì chúng ta sẽ được điểm B là bao nhiêu các bạn? Nếu chúng ta lấy trừ 1 thì điểm B của chúng ta sẽ là gì? 3 chấm phẩy chỗ này là Trừ 1 cộng với à, 1 Trừ đi 4 cộng với 3 có phải là 30 không? 30 tức là... À không. 30 thì vẫn được chứ nhở? À vẫn ok. À, trừ 7 có được không? Trừ 7 chỗ này là trừ 3 bao nhiêu nữa? Thay cái này có phải là không không hay là khác không? Tức là miễn sao mình không để nó thành đường thẳng ấy các bạn? À cũng khác không đúng không? Ok. Thế thì lấy được cả hai vậy chọn đáp án là... C. Nhớ chưa? Nhớ đoạn này là ra được cái đây rồi phải nhớ thử lại. Đấy. Thế thôi, câu chuyện đấy thôi. Ờ chép đi. Ai bảo không chép đâu. Có hiểu không? Mà nó không hiểu hỏi lại nhá. Anh sẽ ở đây anh sẵn sàng anh chờ anh giảng cho. Về là lại ấy đấy. đấy. Sau này tao tưởng cái điện thoại mà vẫn có thu điện thoại mà vẫn có đề một tuần thôi nhỉ quan đa khó gì mà khó câu này vẽ chắc hai nút nhạc xong cái cái bài hình đúng không gọi là ngồi quay quay lại để anh xem còn phòng không cho có thể đẩy lên để anh xem lên đến kia anh xem còn phòng không xong rồi sau anh sẽ lắp lại à tốt rồi <cười> anh để sau thiết kế chắc là thêm cái chỗ này ừ. bảo hải cho đoạn này ổn hơn chưa 
Cái của bọn em ấy bám vào cái tờ công thức của anh là nó đủ Cái nào? Thạch bàn, sai số đi bỏ Những cái phần đấy bỏ ờ. Thì em tập trung vào những cái gì lớp em học thôi Em hỏi thôi Lớp em học như thế thì mấy năm sau thi đại học với anh ấy chỉ sợ là phế luôn đấy Nhá anh nói là năm nay học kỳ này là rút kinh nghiệm thôi còn học kỳ sau thì chắc là cứ học theo anh thôi nhá còn phải vượt hết trên lớp đi như kiểu bình minh nó luyện đấy nó không cần quan tâm trên trường của em học cái gì để nó luyện thi đại học thì nó phải ốp như thế thì học sinh ra gần như điểm nó rất là cao bọn em hiểu không nó dễ gì ờ nào Cái tư hình là cái tầy đợt trước là phốt thầy chiến đây đúng không? Đúng không? À Huy ơi Thầy Huỳnh là cái thầy đợt trước phốt thầy chiến đây đúng không? Không thành công Giống chưa câu nào nữa nào? Hả? Tăng thức bậc 2 á, hay là làm số đồ gì? Đây rồi, đây rồi Đề cương về rồi Mạng nó lag mãi, tôi vừa đã kích mãi được cái này Đây rồi, đây rồi Đây rồi, được rồi, đây rồi Chính là nó Chính là nó lần này đủ 12 trang rồi Lưu này Chưa, học đi Học đi Tí cho về sớm được Kệ em Em có thể về đi, cho em về ăn cơm đi Để anh với các bạn sẽ bỏ qua em Nào câu nào Nốt đây, nốt đây, 8 giờ Nào đâu, câu nào, bây giờ Ôi, Không nhìn được câu nào rồi Đây đi đây hàm số và đồ thị cái gì nhưng mà phần 12, 13 đúng không không anh in ngược đấy, thấy chưa đúng chưa đúng chưa đúng vào đây chưa dễ quá hôm ra chúng ta sẽ chăm chỉ đây để chúng ta sẽ đạt được thành công nó sẽ bắt đầu có cái sự phân hóa nào các bạn nhớ nhá nào các bạn còn nhớ cái bài mà đây này đây này cái phần mà hàm số bậc 2 Đây này Anh dạy các bạn cái combo mà các bạn nhớ này Đúng không? Cái bảng biến thiên này các bạn lập đúng cái bảng biến thiên này được là được Nhớ Đây này Đúng không? Nhìn này Lập bảng biến thiên âm vô cùng đúng không? Xong đến chỗ này trừ B trên A có phải là hai không? Có phải là dương vô cùng không? A dương đúng không? Thì nó sẽ cắm xuống như này đây Đấy thì mình trả lời Nó sẽ là chỗ này là nghịch biến Là từ âm vô cùng đến hai Còn đầu biến là từ hai dương vô cùng xong Lý thuyết Đấy À xong Ok chưa Đấy như vậy là lý thuyết uh, hỏng Đâu đâu câu 13 thì Câu 13 Thì nhìn cứ đi lên là đồng biến đi xuống là nghịch biến thôi có gì khác đâu, đây nhìn nhờ Nhưng mà em phải nhớ nhờ, là đi lên đi xuống là nhìn vào Y Đồng biến nghịch biến nhìn vào Y Nhưng mà đồng biến nghịch biến trên khoảng nào là phải nhìn vào X nhá. Đây này, rất là nhiều bạn thấy bị dối chỗ này này Các bạn nhìn thấy nhá Cái đoạn này là cái gì tôi không biết này Nhưng mà chỗ này của tôi là gì đây À chỗ này là trừ 3 đúng không Cái khoảng này khoảng nghịch biến này Khoảng này khoảng không đổi này Khoảng này, à đâu, khoảng này đồng biến chứ Khoảng này đến khoảng này là đồng Đồng biến hiểu không? Nhưng mà vấn đề nó sẽ đồng biến như nào? Hàm số có tập xác định là trừ 3 đến 3 Tức là chỗ này là trừ 3 này Và chỗ này là 3 này Đấy, nó đánh số rất là ngu Đấy, thẳng luôn là ngu ấy Được chưa? Đấy Chỗ này là trừ 1, nhớ chưa? Thế thì nó sẽ đồng biến trong khoảng từ trừ 3 đến trừ 1 Và chỗ này là từ 0 đến gì? 0 đến 3 Đấy Thế thì câu đầu tiên là khá là hợp lý rồi Câu này thì sai bởi vì trừ 3 đến 3 nó có một đoạn là không đồng biến Nên là đoạn này sai 
hàng số nghịch biến những khoản từ trừ một đến không sai nó không đổi đấy còn 1 đến 4 tôi có biết 4 nó như nào đâu Thế cũng bỏ vậy đáp án là A Đấy, trách nhiệm nó phải thế Đấy chưa? Thấy chữ 3 đến chữ 1 chưa? Chỗ này chữ 3 đến chữ 1 đi lên à, Chỗ này từ 1 đến 3, ok 1, 1 là chỗ này 1 đến 3, Đấy, đi lên Còn đoạn từ 0 đến 3, tức các bạn hiểu là Đồng biến trên 0 đến 3 Thì có đồng biến trên 1 đến 3 không? Có Hiểu chưa? Nó thích dùng tập con của nó Thế anh nghĩ không phải thích đâu mà đề bài nó để trường em không gõ lỗi Thấy chưa? Đấy à, Sau 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 Quanh không làm bài còn ngồi vẽ lên mặt bạn đây à, Anh tưởng đang viết bài còn viết được lên mặt bạn Đấy Câu 17 nữa à? Ừ Khi nào? Nốt đi Minh Thằng Huy Minh kệ nó đi 17 à? Đây đúng không? Vẫn phần này đúng không? Giá trị nhỏ nhất đúng không? Tôi cho nó về ăn cơm đi vừa muốn ăn cơm vừa muốn nút kiến thức thế này em hãy em hãy coi như kiến thức như là em bảo em nhắn tin về cho mẹ anh cho mượn điện thoại ở bên con bắt cơm thôi <cười> anh cũng đói bạn đấy nhìn nhá nhìn nhá nhìn nhá các nhìn này âm vô cùng này đấy hôm trước dạy cho bạn nào xem cái clip này rồi ờ, có phải ở đây là hai không và dương vô cùng không nhớ cái bản biến thiên không đấy Đấy, nhưng mà chỗ này nó có chữ 21 Ok chữ 21 Chữ 2 ở đây Một ở đây thêm cái màu đỏ vào Đấy chưa Thế các bạn thấy cái đồ thị của bình thường nó sẽ cắm đầu xuống như này không Cắm đầu xuống như này Cắm đầu xuống như này Không đi lên như này không à, bây giờ Ta chỉ quan tâm từ đây đến đây thôi Đấy thì giá trị lớn nhất là tại Chữ 2 mà Đây là min À đây là mắc Còn đây là min Hiểu vấn đề chưa Đấy Tức là mình chỉ cần gọi là Mình vẫn vẽ bảng biến thiên như bình thường Xong mình bo nớt thêm các cái giá trị mà Ví dụ kể cả khoảng bên này bên này Mình cho khoảng nào cũng được Mình thay số vào Thay giá trị vào Đấy thay trừ 2 được bao nhiêu à, Trừ 2 là 4 cộng với 8 cộng với 3 Là bằng bao nhiêu 15 Đấy thay 1 vào nó được là 0 Đấy thế thôi Thì 15 không mắc là 15 Min là 0 Ok chưa Đấy Nhớ 19 nữa Rồi ok Đấy Nào các bạn đã hiểu ý tưởng chưa Đấy, các bạn nào anh anh in cho các bạn cái đề để các bạn có thể sửa thẳng vào đấy luôn cho anh nhá, cho nó bớt thời gian bởi vì chúng ta đang uh, chạy đua với cả cái chương trình đấy, câu 10 câu 19 à ok được cũng hay đấy câu này hay đấy để anh uh, nghĩ nghĩ ý tưởng một tí tính dài lắm à rồi ok 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 Nào, bây giờ có muốn dạy thủ thuật bấm máy không? Có, càng tốt ạ Nó lại lên một cái level khác rồi các bạn Được chưa? Đỡ phải suy nghĩ đúng không? Rồi, từ từ nhá Từ từ để anh nghĩ xem nào, đây đoạn này nhá Bây giờ ví dụ con này rất là khó chịu rồi đúng không? Con này rất là khó chịu đúng không? Tức là bây giờ mình không biết là mình cộng cái một hồi cái này Bây giờ nó sẽ thành cái gì? Đúng không các bạn? Đúng không? Đấy Thế bây giờ Các bạn có quyền tự chọn rồi Nhờ, Có quyền tự chọn rồi Bây giờ ví dụ như ở đây là các bạn có fx Sẽ bằng x bình Cộng 2x cộng c Cộng 3 đi Ở đây ta gọi là Ta tự chọn Đấy Tự ăn buffet tự chọn luôn A bằng 1 B bằng 2 và C bằng 3 Được chưa? Được chưa? Hiểu vấn đề chưa các bạn? Bây giờ các bạn sẽ tính cho anh từng cái giá trị này một Đấy chưa? Đấy, các bạn gõ biểu thức này vào cho anh Nhìn nhá, gõ biểu thức này X mũ 3 này À, X bình này Sorry các bạn, X bình Con này nó làm gọi là đẳng cấp luôn X bình cộng 2X Cộng 3 được chưa? Được chưa? Các bạn nhìn này Đẳng cấp nó ở đây này, nhìn nhá Cái chỗ này X cộng 3 đúng không? X cộng 3 các bạn có x bằng 100 cho anh. Các bạn CLC cho anh. X bằng 100 cộng 3. Đấy, tức là đầu tiên 103 tính luôn cho anh. Nó ra là 10818. Được chưa? 
viết ra đây 10818 đấy thường thì anh còn không viết cơ nhưng anh viết cho các bạn hiểu thôi tiếp theo cái giá trị đầu tiên là f gì đây trừ bá f cộng hai thì các bạn x cộng hai thôi tức là một trăm linh mấy một trăm linh hai có sao lại ấn ra cái kia nhở rồi nhầm 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 rồi rồi đây phải đọc con này clc một linh hai bằng bao nhiêu à một không sáu một một để nguyên đấy x cộng một clc một trăm linh một một không bốn không sáu bây giờ các bạn thực hiện cái phép tính cho anh này đầu tiên cái dòng đầu tiên nhá trừ đi ba lần thằng này xong cộng với ba lần thằng này đúng không các bạn tương đương cứ cứ bình tĩnh đã một không tám một tám được chưa trừ đi ba nhân một không một không sáu à đâu một không sáu một một cộng với ba nhân một không bốn không sáu được chưa bằng bao nhiêu một không hai không ba nhìn này một không hai không ba có phải bằng một không 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 cộng hai không không cộng ba không mà x của chúng ta chọn bằng một trăm đây có phải cái này x bình không cái này cộng hai x không cái này cộng ba không wow vậy thì nó vẫn là a được chưa cái bài này nó lại tầm ở level một cái level nếu mà anh làm nó lại level khác đấy được chưa hả có nó trừ c thì nó sẽ mình sẽ tách cho nó kiểu khác đúng không x bằng 100 á. Thì đây x 100 còn gì? x 100 còn gì? Đúng không? Đâu rồi? Con nào lấy tay vượt cho nó nhanh. Vượt Anh đã huấn luyện đánh. sát thủ rồi. Đây, đánh đánh. Đánh đốt con mũi bắt lệch hết là đốt em rồi. <cười> đốt con mũi cháy quá. Không chưa? Ok chưa? Thôi giải lao nhá dừng video nhá như vậy để cương phúc lợi cũng nhiều